आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना टू बॉल्स ऑफ सेम साइज बट डिफरेंट मटेरियल रबर एंड आयरन ठीक है सेम साइज एंड मटेरियल इज डिफरेंट दैट इज ऑफ रबर एंड आयरन आर केप्ट ऑन द स्मूथ फ्लोर ऑफ अ मूविंग ट्रेन ठीक है यहाँ पे मूविंग ट्रेन द ब्रेकर आर अप्लाइड सडनली टू स्टॉप द ट्रेन ठीक है अप्लाइड सडनली टू स्टॉप द ट्रेन विल द बॉल्स स्टार्ट रोलिंग विल द बॉल स्टार्ट रोलिंग इफ सो इन विच डायरेक्शन विल दे मूव विद द सेम स्पीड गिव रीजन फॉर योर आंसर ठीक है आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा सपोज दिस इज द वन बोगी ऑफ अ ट्रेन ठीक है यहाँ पे ये सपोज ये मेटल बॉल है आयरन बॉल और दूसरा ये है रबर बॉल ठीक है इसकी साइज सेम एज्यूम कर लेंगे हम लोग ठीक है लोग एज्यूम करेंगे कि ये सेम साइज के हैं सो व्हाट हैपेंस नाउ सपोज द ट्रेन इज मूविंग दिस साइड इस तरफ जा रही है राइट हैंड साइड और अचानक से ब्रेक मारा तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा लॉफ एनर्शिया को याद करिए और उससे सोचिए कि ये बॉल तो जहां से कांटेक्ट में है ठीक है वो तो ट्रेन के साथ रुक जाएगा लेकिन जो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉल है जो कि आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है जो कि आगे की तरफ मूव कर रहे थे ट्रेन के साथ साथ वो अभी भी आगे मूव करना चाहेंगे ठीक है वो क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी यही बताती है लॉफ इनर्शिया यही बताती है कि जो भी ये होता है जो भी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट होता है वो कंटिन्यू करना चाहता है ठीक है तो अब इस हिसाब से इसके अकॉर्ड इसके लिए वजह से क्या होगा कि बॉटम पार्ट तो रुक गया लेकिन टॉप पार्ट अभी भी मूव करना चाह रहा है तो बॉल जो है वो मूव करना शुरू कर देगा आगे की तरफ ठीक है तो ब्रेक्स लगने पे बॉल्स उसी तरफ उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही थी ठीक है ठीक है हाँ तो नाउ विल द बॉल स्टार्ट मूविंग यस द बॉल विल स्टार्ट मूविंग इन विच डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन वॉज मूविंग ठीक है नाउ विल दे मूव विथ सेम स्पीड अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनमें एक कुछ एक्सेलरेशन आएगा ठीक है इनमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ये कैसे लिखा मैंने F इक्वल्स एम ए होता है ना यहां से क्या हो जाएगा A इक्वल्स एफ अपॉन एम ठीक है तो अगर फोर्स को कांस्टेंट रखें, फोर्स को कांस्टेंट रखें, तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम ठीक है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम आएगी अब यहाँ पे लेकिन बॉल्स का मास हमें पता नहीं हमें ये पता है कि साइज सेम है साइम से साइज सेम है मतलब वॉल्यूम सेम है वॉल्यूम और मास का रिलेशन देखना है हमें तो वो क्या होता है डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है यानी कि मास इक्वल्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अब यहाँ पे वॉल्यूम हमारा सेम है यानी कि डेंसिटी पर डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रबर सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डेंसिटी मास ऑफ मास ऑफ आयरन इज मोर देन मास ऑफ रबर देरफोर रबर के बॉल में ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा और रबर के बॉल में ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा ए और जो बॉल है आयरन बॉल है उसमें छोटा एक्सेलरेशन आएगा ए डैश सपोज ठीक है तो नो दे विल नॉट मूव विद द सेम स्पीड और यहाँ पे हमने सारी थियोरी इसकी डिस्कस कर ली विथ प्रॉपर डायग्राम्स एंड इक्वेशन सो दिस कंक्लूड आवर क्वेश्चन क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर